Hello students, uh, my name is Hasang Bhutia. I am a practicing uh, advocate and uh, today I come here before you uh, to teach uh, commercial law as a subject in uh, class 12 high secondary uh, uh, under the uh, guidance and umbrella of Sayukta Madhyamik Sikshak uh, Kalyan Sangathan. And uh, now we proceed on to the lecture and uh, uh, the first topic that we are going to cover in commercial law is our partnership act so agi maile bhane jastai mo yaha commercial law ko classes garauna aako hai ra maile online research garera herda keri ke dekhyo bhanda keri yo maile timi haru ko syllabus bhetai hai commercial law chai 40 marks ko hunda raisa and it is my number one my law of partnership number two my uh, negotiable instruments ra, number three my the law of insurance hai. so today i will begin with uh, law of partnership and the law of partnership ma chai, abo yo ta, uh, my le syllabus pai. so kindly timi har le screenshot gara raknu yo syllabus lai yadi yo syllabus bada katai kei point chhutin cha bhani tiyo please uh, uh, timi har le tiyo uh, youtube video jahan yo upload huncha tiyan muni puti uh, comment section ya uh, comment section ma uh, kei chhe chhutiyo tiyo kindly ma lai intimate gardi no kina mene mo uh, yo syllabus uh, sanga mo titi sara wakif chui na hai so uh, in the first in the first point we have introduction uh, definition of partnership forms uh, and essential elements and who can be partner so point wise so i have prepared notes for you all so now these notes where do these notes go is that um, i have talked to the coordinators of this uh, particular uh, program that we are going on on the wale eura ami eura link chhodi dinchu description box ma tyo link click gare bhane timi har lai pura total notes uh, total notes hai tyane ra timi har ko ma download huncha which is ready for printing and tyo hat le likhi basnu chai pardaina notes hai so <coughs> these are all the topics that we are going to cover uh, in the first class, I mean, Adi Sama Puksaola, and a registration uh, Adi Sama Puksaola, Adi Vandabani, Oliki Bishi Puksaola, uh, on the Kiri, the Baki Gosami, is it in a part part Gorda, more part part Gorda, also, you uh, act co NJ, partnership form, and Dunza. So, uh, beginning with the uh, syllabus co point A, I mean, definition, but a start Gorso, eh, as to what is partnership. Now, uh, the definition of partnership is given in section 4 of the Indian Partnership Act, as you can see, eh, defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Now, this definition is not a in-depth meaning. This is a features and features and characteristics. What does this mean? This means that in the law, there is a word that is important. This definition is not a word. What does this mean? This definition is not a word. This is a relation word, right? Between persons, uh, your relation yad garnu pariyo, then ki profit yad garnu pariyo ho, and the yo, yo phrase, any of them acting for all bane ra, yo yad garnu pariyo. Ki na bane manche, yo lesson ko, hami jati agadi bordhe jancha, te, te abishi tha hundhe jancha. So, the important part of the thing is, section 4 ma chai, Indian, part, Indian Partnership Act le jai, partnership lai define bane ra, right? Now, there is another question which is going to arise, is that persons, yo, our persons who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively a firm and the name under which their, part, uh, which their business is carried on is called the firm name. Now, there are questions that arise in the exam. What is the definition of a or what is the definition of a partner or what is the definition of a firm or likewise a firm name banda kiri hamile you dollar incorporate gara ra bhannu parsa banda kiri cha answer ma chai oh and the yeah important cheat che ki huncha banda kiri a firm banda kiri chai eura company chai bujhnu hundaina hamile yo firm banda kiri chai ki bujhnu parsa banda kiri partners haru bujhnu parsa jastai eura firm ma a b c d cha re a, B, A, B, C, and D are And one are lese yo ke baare orda association bondiye re. Isko association of bondiye re. Kina mene 
एउटा पार्टनरशिप फर्म एस्टाब्लिश हुनु दुई भन्दा बढी संख्यामा मानिसहरु चाहिन्छ है सो अ फर्म भन्नाले चाहिँ अ फर्म भन्नाले चाहिँ यो बुझिन्दैन अ फर्म भन्नाले चाहिँ उ उ उ उ जोडेर चाहिँ अ फर्म भन्नेको बुझिन्छ यो हामी जस्तो लेसन अगाडि बढ्दै जान्छौ त्य त्यति नै म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु हो अन्त अन्त फर्म नेम भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरु ए बी सी डी भनेर त मान्छेले बुझ्दैन सो एउटा फर्म को नाम हुन्छ से सपोज अल्फा है अल्फा फर्म अरे एउटा यो बुझिन्छ फर्म भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा बुझिन्दैन यो ए बी सी डी को संयुक्त बुझिन्छ एउटा कलेक्टिभली फर्म नेम भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा भन्ने बुझिन्छ है अब सरल भाषामा जुम यो त टेक्निकल दिस इज अ लिगल डेफिनेसन नाउ सरल भाषामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइन्ड एज द कन्ट्र्याक्ट बिटवीन टू अ मोर कम्पिटेटिभ पर्सन टु प्लेस देयर मनी एफर्ट लेबर एन्ड स्किल अफ सम अफ अर अल अफ देम इन लफुल बिजनेस विथ दि अन्डरस्टैंडिङ द्याट देयर स्याल बी सेयरिङ अफ प्रफिट बिटविन देम भनेर अब यसलाई हामीले भाग भाग गर्दै भनौँ है इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइन्ड एज अ कन्ट्र्याक्ट है यो कन्ट्र्याक्ट भन्नुको त अब हामीले क्लास इलेभेनमै पढिसकेको छौँ कन्ट्र्याक्ट भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि इट इज एन इट इज अल्सो एन एसोसिएसन बिट्विन टू अ मोर पर्सन चाहिँ एउटा लिगल डकुमेन्ट हुन्छ या ओरल पनि हुनुसक्छ हो अन्त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अग्रिमेन्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ जसमा चाहिँ अब यो गर्ने यो नगर्ने भन्ने पाराले एउटा डकुमेन्ट तयार भएको हुन्छ त्यो चाहिँ बिट्विन टू अर मोर कम्पिटेन्ट पर्सन्स अब कम्पिटेन्ट पर्सन्स किन भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट पनि जो पायो त्यही इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा या मानिसहरूले पस्नु सक्दैन कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यही कारण चाहिँ कम्पिटेन्ट पर्सन भनेको कम्पिटेन्ट पर्सन किन भन्छ हाम्रो लेसन प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ टु प्लेस देयर मनी एफर्ट्स लेबर एन्ड स्किल अफ सम अर अल अफ देम अब यसमा यस्तो छ पार्टनरसिपमा चाहिँ यस्तो छ वान अफ द फ्युचर कि सबैजना काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एकजनाले अरूको लागि काम गरिदिँदा पनि हुन्छ द्याट इज वाई अफ सम अर अल अफ देम इन लफुल बिजनेस है यो लफुल बिजनेसको पनि एक्सप्लेनेसन अहिले आउँछ विद एन अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट दे स्याल बी सेयरिङ अफ प्रफिट बिट्विन देम अब पार्टनरसिप खोल्यो भने त न्याचुरली एउटा प्रफिटको लागि त काम गर्छ भन्ने हामी बुझिन्छौँ होइन द कन्ट्र्याक्ट बिट्विन देम मे बी ओरल अर रिटर्न एन्ड इट इज कल अ पार्टनरसिप डिड अघि मैले भने अनुसार यो कन्ट्र्याक्ट यो अग्रिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न पनि हुनुसक्छ भर्बल पनि हुनुसक्छ है अन्त त्यो जुन चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ पार्टनरसिप डिड अन्त यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे टर्म्स एन्ड कन्डिसन फर स्टार्टिङ एन्ड फर स्टार्टिङ एन्ड रनिङ अफ बिजनेस अफ द पार्टनरसिप फर्म अब त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भनेको जस्तो यो गर्ने यो नगर्ने कसरी स्टार्ट गर्ने र कसरी रन गर्ने पार्टनरसिप फर्म त्यो भएर त्यो डल्लै डकुमेन्टमा चाहिँ पार्टनरसिप डिडमा चाहिँ त्यो हुन्छ नाउ वी मुभ अन टू द फ्युचर्स अफ पार्टनरसिप बिजनेस है फ्युचर्स अफ पार्टनरसिप बिजनेसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि जुन हामीले डेफिनेसन पढ्यो त्यो डेफिनेसनबाटै हामीले फिचर्स र क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पार्टनरसिपको डिराइभ गर्न सक्छौँ अब फ्युचर नम्बर वान एसोसिएसन अफ टू अर मोर पर्सन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पार्टनरसिप खोल्दाखेरि जहिले पनि एकजनाले त पार्टनरसिप खोलिँदैन है द्याट इज भेरी कमन सेन्स सो द प्रब्लम द प्रब्लम इज देर ह्याज टू बी टू अर मोर पर्सन्स एट लिस्ट टू पर्सन्स सुड जोइन टुगेदर टू कन्स्टिट्युट अ पार्टनरसिप है तर यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टू अर मोर पर्सन्स भन्दाखेरि अब अपर लिमिट चाहिँ कति लोअर लिमिट त टू अर मोर पर्सन्स हो अपर लिमिट चाहिँ कति हुनुपर्ने भनेर पनि छ पार्टनरसिपमा किनभने त्योभन्दा अपर लिमिटभन्दा बेसी गयो भने इट विल नो लङ्गर बी अ पार्टनरसिप कन्सर्न अर अ पार्टनरसिप फर्म सो द पार्टनरसिप एक्ट नाइन्टिन थर्टी टू ड ले त अपर लिमिट चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्दैन कि यतिजना अपर लिमिट हुनुपर्छ भने त्यो चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि सेक्सन फोर हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फोर अफ द कम्पनिज एक्ट टू थाउजन्ड थर्टिन र रुल टेन अफ द कम्पनिज मिसेलिनियस रुल्स टू थाउजन्ड फोर्टिनले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ पार्टनर्स चाहिँ फिफ्टी भन्छ तर त्यहाँनिर एउटा प्रोभिजो छ एउटा कन्डिसन छ जुन कन्डिसन चलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पार्टनरसिपलाई चाहिँ फिफ्टी नभएर चाहिँ हन्ड्रेडसम्म म्याक्सिमम तानेर लानु सक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो दुईटा सेक्सन फोर सिक्सटी फोर र रुल टेन अफ द कम्पनिज यो एक्टले चाहिँ उयो प्रेस्क्राइब गरेको छ हो तर 
सेक्शन 11 थियो पहिला यो जुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट हुनु अगाडि कम्पनीज एक्ट अमेन्डमेन्ट हुनु अगाडि जुन चाहिँ कम्पनीज एक्ट 1956 मा थियो त्यसले चाहिँ and uh, a partnership for a banking business must not have more than 10 partners and the other businesses are called like, apart from banking business should not exceed 20 banners prescribed by so this is the total explanation of association of two or more persons number two feature number two is much a agreement one day just a our partnership form established by this man एउटा रिटर्न रिटन हुनु पर्यो या त ओरल हुनु पर्यो त्यो रिटर्न र ओरल चाहिँ के हुनु पर्यो अग्रीमेन्ट भनेको चाहिँ अग्री गर्नु पर्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन सो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेन्ट फर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एन्ड अ पर्पस एंटर्ड इनटु बाय ऑल सच पार्टनर्स भन्दै छ अब त्यो अग्रीमेन्ट चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो इलिगल अग्रीमेन्ट चाहिँ हुनु भएन है लॉफुल ऑब्जेक्ट को लागि हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ अग्रीमेन्ट मा के हुनु पर्यो त्यो पर्पस किन चाहिँ अग्रीमेन्ट एन्टर गर्दछ हो त्यो हुनु पर्यो त्यहाँ नेर डिटेल मा गरेर है अनि त पार्टनरशिप चाहिँ कसरी अराइज हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ अग्रीमेन्ट हुनु पर्यो अग्रीमेन्ट चाहिँ रिट ओरल अर रिटन हुनु पर्यो जस्तै मैले भनेको अनुसार है पार्टनरशिप इज दस क्रिएटेड बाइ अ कन्ट्राक्ट जब एउटा अग्रीमेन्ट मा एन्टर हुन्छ हामीले है नर्मली पनि त्यो दिन डेली पनि हामीलाई थाहा छ एउटा अग्रीमेन्ट मा एन्टर भएपछि हामी कन्ट्राक्ट मा कन्ट्राक्ट ले बाँधिन्छौ पार्टनरशिप अग्रीमेन्ट मा चाहिँ अब के के हुनु पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले फिचर्स मा चाहिँ डिस्कस गर्दै छौ अहिले तर यसमा चाहिँ एउटा टोट तिमीहरुको एउटा टोटल क्वेशन नै बेस भएर आउन सक्छ जसमा चाहिँ पार्टनरशिप अग्रीमेन्ट मा चाहिँ के के हुनु हुनु पर्ने हो भनेर क्वेशन आउँछ या पार्टनरशिप डीड मा चाहिँ के के हुनु पर्ने हो प्लीज राइट डाउन द डिटेल्स भनेर एउटा क्वेशन आउँछ सो द मेन प्राइमरी थिंग दैट वी स्टार्ट फ्रॉम इज द नेम एन्ड एड्रेस अफ द पार्टनरशिप फर्म अघि जस्तो मैले भनि हाले अघि अल्फा नाम दियो हैन हामीले त्यो नेम र त्यो अल्फा चाहिँ कहाँ एस्टाब्लिश भक्छ त्यसको अफिस हुनु पर्यो त्यो अफिस को एड्रेस चाहिँ र नाम पार्टनरशिप अग्रीमेन्ट मा पार्टनरशिप डीड मा डिटेल भएको हुनु पर्यो है र नेम एन्ड एड्रेस अफ द पार्टनर्स अब ए बी सी डी थियो उनीहरुको नेम उनीहरुको एड्रेस त्यो अग्रीमेन्ट मा हुनु पर्यो त नेचर अफ द बिजनेस अब तपाईहरुले कस्तो खाली बिजनेस एस्टाब्लिश गर्नु भएको हो त्यो हिसाबले नेचर अफ द बिजनेस पनि डिस्क्राइब गर्नु पर्छ अमाउन्ट अफ क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन अफ इच पार्टनर अब एउटा पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस खोल्नको लागि त क्यापिटल चाहियो सो हाउ मच इच पार्टनर इज गोइंग टु पुल as his or her share profit or loss sharing ratio you have any is very um, uh, simple and easy i will use my say kati ko ko lek kati kati lincha tar abo yo profit and loss sharing ratio ma pani pichi goe ra yoda explanation cha hai the salary commission payable to the partners yo pani honu paryo tyo agreement ma duration of the business abo yes ma yoda features of partnership ma auncha kati thari ko partnership huncha bhanera tyo cha yo duration of the partnership cha tyo explain huncha aile ho tyan ki duties and powers of each partner yo पार्टनरशिप एक्ट ले नहीं प्रिस्क्राइब करेगा सर ड्यूटी रा पावर के के हुनु सक्सा बने रे और डिटेल में बने गा सर तो चाहे हमें ले इसमें पची ये वाला अलग कई टॉपिक में डिस्कस करने वाला था जो हमरो यो फीचर नंबर थ्री है आगे अब टू गरी आ रहे अब यो थ्री चाहे लॉफुल बिजनेस अगि मैले भने अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ लिगल हुनु पर्यो नि बिजनेस त्यसमा चाहिँ के हुन्छ द पर्पस अफ द पार्टनरशिप अग्रीमेन्ट इज टु लर्न अ बिजनेस व्हिच इज लॉफुल इन द आइज अफ लॉ भनेको चाहिँ के हो अब अ पार्टनरशिप टु क्यारी अन ब्ल्याक मार्केटिंग और स्मगलिंग इज नॉट इन्क्लूडेड इन इट भनेछ अब एउटा पार्टनरशिप बनाएर त्यसमा चाहिँ अब लु तस्करी गरौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ लिगल मानिन्दैन अब पार्टनर त्यसको चाहिँ पार्टनरशिप पनि हुँदै हुँदैन त्यस्तोमा चाहिँ भनेर चाहिँ यो लाइनले चाहिँ त्यो बुझाउँछ है स्मगलिंग गर्नु ब्ल्याक मार्केटिंग गर्नु चाहिँ पार्टनरशिप गरे भने त्यो टोटल एग्रीमेन्ट के हुन्छ भोइड हुन्छ त्यो डीडै भोइड भएर जान्छ हैन अगेन अग्रीमेन्ट टु परफर्म सम च्यारिटेबल अर सोसियल वर्क क्यान नट बी टर्मड एज पार्टनरशिप अब हामीले जनतालाई सर्भिस गर्छौ हामी चार जना मिलेर सोसाइटीलाई हामीले एउटा सर्भिस दिन्छौ जस्तै अहिले हामीले के अरे यो रासिन वितरण गर्दै छौ है यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यस्तो यस्तो कार्यहरुमा चाहिँ हामीले एक एकजुट भएर काम गरे भने दैट इज अल्सो नट कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म व्हाई भन्दाखेरि यसमा प्रोफिट 
प्रफिट मोटिव जो इज द प्रिंसिपल थिंग विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल प्रफिट को मोटिव नहीं इसमें होते हैं ते कारण यो सोशल वर्क करने यो चारिटेबल वर्क करने हमें पार्टनरशिप फॉर्म मंदेन रि मैं डेफिनेसन में भादा खी जस्त पाए तस्त मानस कैपेसिटी में अग्रिमेंट या कंट्रैक्ट या पार्टनरशिप फर्म एस्टाब्लिश कर सकते हैं भन्न को तात्पर्य के भादा खी हम फिचर नंबर फोर में यहाँ कंपिटेन्स अफ पार्टनर से अब पार्टनर चाहे कसरी कंपिटेन्ट हो पर्सन चाहे कसरी एवं इंडिविजुअल चाहे कसरी पार्टनरशिप में पोस्ट को लगी कंपिटेन्ट भादा खेल अ पार्टनरशिप अग्रिमेंट कैन बी एंटर्ड इट्विन इन टू बिट्विन पर्सन्स हु आर कंपिटेन्ट टू कंट्रैक्ट यू कंपिटेन्ट टू कंट्रैक्ट के भादा खेल एवरी पर्सन हु इज अफ एज अफ मेजोरिटी हई अब मेजोरिटी मेजर एज पुगे होकर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्ट एंड हु इज अफ साउंड माइंड अब एटा मेन्टली अनसाउंड मं कंट्रैक्ट में पोस्ट सकते हैं हो एंड हु इज डिस्कालिफाइड फ्रम कंट्रैक्टिंग बाय एनी ल जो इन्सलवेन्टर जो बैंक रब भक्सो मं कंट्रैक्ट में पोस्ट सकते हैं हो तेदि माइनर अब अंडर एज को नानी या लुनेटिक इन्सलवेन्ट मैं भनी हाल हाई कैन नट बिकम पार्टनर्स उन्दा खेल उ अग्रिमेंट साइन करने क्षमता उन्हीं का देखे हुए तर अब इसमें सानों उ कड़ी हाई यो हावेवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू टे टू टू शेयर द बेनिफिट्स अफ द पार्टनरशिप एंड नट द लसेस तर यहाँ के होता खेल कंपिटेन्स का कुरा अब यहाँ एज अफ मेजोरिटी हमी तर अर्क हाथ में हमी भादा खेल माइनर कैन अल्सो बी एडमिटेड हमीर यहाँ डिस्कस कर माइनर एडमिट भार पार्टनरशिप में तो माइनर या चाइल्ड को भादा खेल दैट चाइल्ड ही और शी शेयर्स ओन्ली द प्रफिट्स उन्ला लस भार्टनरशिप को बिजनेस में लस भार को सेयर बड़े घटना पाऊदन उन्हीं पाऊदन तो उस में रइनर से प्रोटेक्टेड भर बस को यो पार्टनरशिप फर्म में सो नाउ मुविंग अन टू द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट वी आर वी हेव कम टू सेयरिंग अफ प्रफिट्स अब द मेन अब्जेक्टिव पार्टनरशिप के होता भादा खेल को प्रफिट अर्न कर बाढ़ एटा पार्टनरशिप फर्म को मेन उद्देश्य हो है ते पारा यहाँ एक्सप्लेन कर द मेन अब्जेक्टिव अफ एवरी पार्टनरशिप फर्म इज टू सेयर प्रफिट्स अफ द बिजनेस अमंग द पार्टनर्स इन एन अग्रिड प्रपोर्सन यो अग्रिड प्रपोर्सन से जो अगि हमें डिस्कस गयो तो पार्टनरशिप डीड या अग्रिमेंट में तेस में डिस्कस कर यहाँ लेखे हो इन एब्सेंस अफ तर अब छेन इन एब्सेंस अफ तो अग्रिमेंट में प्रफिट कसा पारा डिस्ट्रिब्यूट होने तो छेन के होदे भादा खेल इट सुड बी सेड इक्वली हई अब यहाँ एट इजापल भी देख सपोज प्रफिट ट्वेंटी थाउजेंड भैया तो प्रफिट इक्वली सेयर कर टेन टेन हो या या वन फोर्थ कर फाइव थाउजेंड रिफ्टीन थाउजेंड हो न कमिंग अन टू द नेक्स्ट फ्यूचर अफ पार्टनरशिप फर्म से भाग अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें के होता भादा खेल जस्ते अब पैला कंपनीज इलेवेन में पढ़ा खेल तो डिस्कस लाइबिलिटी भाई ये प्रकार को भन्थे है तर अ यहाँ के भादा खेल पार्टनरशिप में लिमिटेड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो ये के होता भादा खेल अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स इंडिविजुअली रोइंटली लाइबल हो जैसे यहाँ बने इंडिविजुअली एंड जोइंटली लाइबल हो यो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भन्ना हम के बुझ भादा खेल इनकेस अफ पेमेंट अफ डेट्स हाई इनकेस अफ पेमेंट्स अफ अल द डेट्स यदि आईपर्यो या पार्टनरशिप लस भैया के हो पार्टनर्स को आपको पर्सनल एसेट्स भी बिक्री भर चाहिए लिक्विडेट भर या बिक्री भर चाहिए जो डेप्स लगे फर्म्स फर्म लो फर्म लोरी लिक्विडेट भर तीर्न पर्ने स्थिति होने अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो नो इफ द मनी इफ द मनी इज रिकवर्ड फ्रम अ सींगल पार्टनर हि कैन इन टर्न सू दी अदर पार्टनर्स फर देयर शेयर अफ द डेट एज पर द कंट्रैक्ट अफ द पार्टनरशिप रहा सीचुएसन बताऊँ कि सपोज यो पार्टनरशिप फर्म बिलीन भर जो अरे लिक्विडेट भर जो अरे है तो लिक्विडेट भर जी आपको क्रेडिटर्स पैसा तीर्न पर्दे के भर तेरह एवटा पार्टनर सोल पार्टनर आउट अफ एबीसीडी एवटा ने मत तीर्न पे अरे 
पढ़ा खेल के सपोज ए ले तीर्न पे भादा खेल बी सी डी लाई ए पच्छी केस कर रो जी एले एक्ल तीर्न पड़े तो इक्वली डिवाइड होने ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी को दिस इज वन अफ द फिचर न कमिंग टू भलेंटरी रेजिस्ट्रेशन हाई ये पार्टनरशिप फर्म चाहे यो हो जो कंपलसरीली रेजिस्टर कर नगर को खंड में तैंर एक दुईवटा ड्रबैक्स भी तो हमें वृत्तांत रूप में इन द फलोइंग टपिक्स वी विल कवर रो सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स भाई ये भन्न को मतलब के हो भादा खी जस्ते एवं कंपनी डिफाइन कर पार्टनरशिप हो अब कंपनी डिफाइन कर डिफाइन कर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंड ए सेपरेट लिगल एंटिटी भाई तर हम पार्टनरशिप से सेपरेट लिगल एंटिटी है इसको कुने एक्जिस्टेन्स होन विदउट द पार्टनर्स सो द प्र थिंग इज नो सेपरेटली अ पार्टनरशिप फर्म एज नो सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स फ्रम दैट अफ इट्स ओनर्स अ पार्टनरशिप फर्म इज जस्ट अ नेम फर द बिजनेस एज अ होल द फर्म मीन्स द पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स कलेक्टिवली मीन्स द फर्म अगि मैं डेफिनेसन पढ़ा भनी हाँ द फर्म भन्न को मतलब एबीसीडी हो हाई मीन्स द पार्टनर्स हो ए फर्म एबीसीडी हो अंत पार्टनर्स कलेक्टिवली फर्म को नाम से अल्फा हो र जस्ते कंपनी के होता सपोज आल्फा भाई कंपनी होने तेज को सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स हो हाई चाहे ते सर होल्डर हो या न होल्फा इज अल्फा इन टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म दिस कम्स इन टू प्ले नो सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस एबीसीडी छे तैंर आल्फा भी होते हुए हाई सो नाउ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिनेसनशिप रेसमें भादा खेल अब चारजना ने सपोज एबीसीडी फर्म में हाई रेक बिजनेस को लगी एले जो एक्ट छो एक्ट के भाग बीसिडी लाइंड कर सपोज ए ले घाटा बनाए अरे उसको इरेस्पोन्सिबिलिटी घाटा भर तो बीसिडी लेक्वली सेयर होट मिन्स अब बिजनेस कराखे मार्केट में ज्यादा खेल ए मत गए बीसिडी चाहे अब तो प्लेस अफ बिजनेस या अफिशम बस्य इज रिप्रेजेन्टेटिंग ऑल द पार्टनर्स द रेस्ट अफ द पार्टनर्स हु आर सीटिंग इन दी अफिस प्रिंसिपल एजेंट रिनेसनशिप ऑल द पार्टनर्स अफ द फर्म आर जॉइंटली जॉइंट ओनर्स अफ द बिजनेस ये तो हो दे अल हेव एन इक्वल राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट अफ द बिजनेस दिस इज अल्सो डेफिनेटली ट्रू बिकज एवं पार्टनरशिप खोले सीन्स दे आर विलिंग टू इक्वली सेयर द प्रफिट्स एंड लसेस सो दे अल्सो हेव इक्वल एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट अफ द बिजनेस एवरी पार्टनर हेज अ राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ अफ द फर्म भाव तो मार्केट में गयो सपोज यू हेव टू सेल समथिंग and a is uh, going out to sell something that his act will equally bind bcd who is there in the office of the firm when a partner deals with other partners in the business transaction he acts as an agent of the others and at the same time the others become the principal bhannu ko matlab je ke ho bhanda kheri ab a jasta agi maile example cite garda kheri market ma goyo ule he wants to sell something he is doing not just for himself but also on behalf of the rest of the partners b c d uh, and d So there always exists a principal-agent relationship in every partnership form. So in this case, partner A is the agent, and B, C, D are the uh, principal. In the, uh, to cite an example. Now the next point is restriction on transfer of interest. I mean, yeah, ki unsa partnership banayo, partnership banaye bichi tane ra sapai le capital halle ko unsa sapai ko efforts unsa hai. Now what happens is that if uh, the partnership comprises of A, B, and A, B, C, and D, yeah, ki gorik so A, B, and A, B, and C matra er se yani ra hai. Ra yani ra A le chay what he wants to do is he wants to out go out of the partnership form and sell his share to D. तर ए के पैला बी री लोधे मत ही कैन सेल इज सेयर टू अ थर्ड पर्सन डी अंटिल एंड अनलेस बी एंड सी पर्मिट्स इट इज नट अलाउड ए इज नट अलाउड टू सेल अफ इज सेयर इन दैट इज वाई देर इज अ रेस्ट्रिक्शन अफ ट्रांसफर अफ इंटरेस्ट हाई अब यह नेक्स्ट पॉइंट में आए पश्चात कंटिन्ू कंटिन्ुटी अफ बिजनेस A partnership firm comes to an end in the event of death, lunacy, or bankruptcy of any partners. 
अब पार्टनरशिप पार्टनरशिप से कोई ले एंड होने जा बंदा हैरी यो तीन टा चीज में से पार्टनरशिप से एंड होने जा तर आप यो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस में ऐसे सोचें इसमें अपने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप साथ डेट विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली हाउवर इन केस इन दिस पर्टिकुलर केस द पार्टनरशिप इज कमिंग टू एन एंड ऑन डेथ लोनसी एंड बैंक्रप्सी अफ अ पार्टनर हाई इवन अदरवाइज इट कैन डिस्कटिन्ू इस बिजनेस एट द विल अफ द पार्टनर्स यही भन्न खोजे ये दिस इज अ फर्म अफ अ फ्यूचर एटा पार्टनरशिप एट विल भाई जो हम डिटेल में डिस्कस कर एट एनी टाइम दे मे डिसाइड टू एंड द रिनेसनशिप और अन कम्प्लिशन अफ द टर्म अफ द बिजनेस अब एवटा तो हम विल में हो बेस हो कि हमी अब ये मत पार्टनरशिप में करने भैट इज द विल अफ द पार्टनर्स द सेकेंड थिंग इज अन कम्प्लिशन अफ द टर्म अब एटा हो कि हमी दुई वर्ष को लगी पार्टनरशिप में बसूं तो दुई वर्ष एंड होता खेल द पार्टनरशिप विल एंड एंड द थर्ड वन इज और अफ द बिजनेस एंड अफ द बिजनेस अब एवं बिजनेस खोल थो पार्टनरशिप कर अब तो बिजनेस टोटली सको के होने द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड हव एवर द कंटिन्ुटी अफ द बिजनेस हेज टू बी देयर वाले यह पॉइंट ने बुझा नाउ वी हेव कम्प्लिटेड द फीचर्स अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स अफ अ पार्टनरशिप अफ partnership in business these two are the uh, the earlier topic and this topic are quite similar esma cha tara alikati detail ma lekheko huncha hai esma agi chai partnership ko feature thyo aba chai esma chai essential elements huncha yo element chaina bhane chai yo partnership bhanindaina bhanne chai yanera point list out bhako cha hai contract अब पार्टनरशिप में के करूँ पर्व एट कंट्रैक्ट होने पर्व पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट अफ अ कंट्रैक्ट भाई यहाँ पार्ट के अरे कंट्रैक्ट छेन पार्टनरशिप छाइन तर एक्सप्रेस एक्सप्रेस और इम्प्लिशिट भाई एक्सप्रेस रिटर्न फर्म हो इम्प्लिशिट ओरल फर्म हो है पार्टनरशिप इज दस क्रिएटेड बाय अ कंट्रैक्ट इज दस नट अराइज बाई दी अपरेशन अफ ल और इनहेरिटेन्स अब के भैस यहाँ भादा खेल ती तबर पार्टनरशिप एस्टाब्लिश कर कंट्रैक्ट एट अग्रिमेंट एंटर करेक होता तब लपरेशन अफ ल तब का पार्टनरशिप लिया दिदेन और यू विल नट बी ब्लेस्ड बाई पार्टनरशिप तब अर्गनाइजेशन तब एक दुई तीन चारजना का एसोसिएसन लिमार पार्टनरशिप होने भैन यू हेव टू हेव दैट पार्टनरशिप अग्रिमेंट एंड ओन्ली देन यू विल बी रेकग्नाइज बाई ल और इनहेरिटेन्स भाग अब तब तब को बाबा को बड़ा के एटा बिजनेस तब को हाथ में आयो हई ते तो बिजनेस में अरु पार्टनर्स भन्न को मतलब तब पार्टनर भर जा इसमें इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्स में पार्टनरशिप आन तब यू विल नट बिकम अ पार्टनर लाइक दैट दस अन द डेथ अफ अ पर्सन हि सन मे क्लेम अ शेयर इन द पार्टनरशिप प्रपर्टी बिजनेस इक्वली बट नट बिकज द सन इज अ पार्टनर ये एक्सप्लेन कर मैं अगि एवं पार्टनरशिप से सपोज एबीसीडी आर देर हाई सो इनहेरिटेन्स बड़ा कसरी आदि भादा खेल से सपोज दे आर ए बी सी एंड डी एस पार्टनर्स इन आलफा हाई नाउ ए हेज अ सन हुज नेम इज एक्स इन दिस पार्टनरशिप इफ ए डाइज हाई नाउ व्हाट हेपन्स टू एज प्रपर्टी एंड एज शेयर इन द पार्टनरशिप भादा खेल इसमें एक्स को हक हो तर नट बिकज एक्स इज अ पार्टनर यो आल्फा में एक्स को यो एक्स को आल्फा में पूरा शेयर हो बिकज हिज फादर वज देयर तर यह के होता अकोर्डिंग टू लॉ अफ इनहेरिटेन्स आन इसमें ही इज जस्ट देयर बिकज एक्स इज द ओनर नाउ बिकम्स द सक्सेसर अफ द प्रपर्टी अफ ए बट नट इन द कैपेसिटी अफ अ पार्टनर अब ऊ पार्टनर होना को लगी के ही हेज टू एंटर इन टू पार्टनरशिप अग्रिमेंट विथ बी सी एंड डी इफ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर हाउ एवर इफ ही डज नट चूज टू बिकम अ पार्टनर ही हेज अ राइट इन द प्रपर्टीज प्रफिट्स अफ द फर्म विच इज आल्फा ओके दिस मस्ट बी क्लियर बाय नाउ सो वी मूव अन टू द नेक्स्ट रोक एक्जापल भी मैं यहाँ लिस्ट आउट कर मेम्बर्स अफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली कैन क्यारिंग अन फैमिली बिजनेस आर नट पार्टनर्स एज दे आर नट बाउंड बाई एनी कंट्रैक्ट 
अब एउटा फ्यामिली बिजनेस हुन्छ है यहाँ हामीले धेरै देख्छौ फ्यामिली बिजनेस जोले गर्दैछ उनीहरुको बीचमा पनि उनीहरुलाई पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि पार्टनर्स जस्तो देख्छौ तर उनीहरु पार्टनर्स हैन किनभने दे मोस्ट अफ देम हु आर क्यारिंग जॉइंट फ्यामिली जॉइंट हिन्दू फ्यामिली बिजनेस हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप or uh, are not bound by any contract hai aba bau le chalaundai gareko huncha tyo business chhora padi sakera tyan dekhin tyo business ma chhora posera jancha but unarle euta formal agreement ya contract ma chai gareko hundaina tei karan chai yaha chai ke ho joint hindu family jo cha unarko business cha tela pani hamile partnership chai mandaina hai yaha ke bhanda cha bhanda khari section 5 emphasizes that the relation of partnership arises from a contract and not from a status अब यो भन्नु को मतलब चाहिँ के हो भन्दा खेरि त्यो जुन चाहिँ जॉइंट हिन्दू फ्यामिली छ उनीहरु त स्टेटसले गर्दा खेरि भएको नि त उनीहरुको स्टेटस के हो हाम्रो स्टेटस जॉइंट हिन्दू फ्यामिली हो भनेर भन्छ नि जुन चाहिँ चाहिँ सेपरेट भएको छैन तर त्यो चाहिँ कन्ट्राक्ट हैन नि त त कन्ट्राक्ट बडा मात्रै एउटा पार्टनरशिप खोलिनु सक्छ जॉइंट हिन्दू फ्यामिली स्टेटस बडा चाहिँ पार्टनरशिप खोलिनु सक्दैन भन्ने नेक्स्ट एसोसिएसन अफ टू अर मोर पर्सन्स यो हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छौँ जब हामीले यो फिचर्स डिस्कस गर्दै थियो दिस इज द एसेन्सियल एलिमेन्ट्स नाउ वी मुभ अन टु द थर्ड एसेन्सियल एलिमेन्ट अफ अ पार्टनरशिप फर्म विच इज क्यारिङ अन अफ बिजनेस यो हामीले फिचर्समा पनि गऱ्यो तर अब यसमा चाहिँ अलिकति एक्जाम्पलसँग साइड गरेको छ क्यारिङ अन बिजनेस बिजनेस चाहिँ अब सेक्सन टूमा डिफाइन गरेको छ भन्दै छ है इट हेज अ भेरी वाइड डेफिनेसन टू इन्क्लुड एभ्री ट्रेड अकुपेसन एन्ड प्रोफेसन भन्दैछ हो बिजनेस मस्ट बी क्यारिड अन बाई अल द पार्टनर्स अर बाई एनी वान अर मोर अफ द पार्टनर्स एक्टिङ फर अल अब यो त हामीले डेफिनेसनमै पाएको छ यो पनि है दिस इज द कार्डिनल प्रिन्सिपल अफ पार्टनरशिप ल अब यो अघि जस्तो मैले एक्सप्लेन गरेँ यो बिजनेस चाहिँ क्यारी अन हुनैपर्छ एउटा सिङ्गल ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ हामीले बिजनेस भन्दैनौँ भनेर चाहिँ एसोसिएसन अफ पर्सन्स टू पर्फर्म च्यारिटेबल वर्क सेल नट बी कन्सिडर्ड एज पार्टनरशिप यो पनि अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ द एक्जिस्टेन्स अफ द बिजनेस इज एसेन्सियल एउटा कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भन्दैछ क्यारिङ अन अफ बिजनेस है सेकेन्डली द मोटिभ अफ द बिजनेस इज एक्विजिसन अफ गेन्स भनेको अब प्रफिट कमाउनै पर्यो यसले बिजनेस क्यारी अन गरेर यो पनि एउटा सेकेन्ड सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो बिजनेसको विच लिड्स टू द फर्मेसन अफ पार्टनरशिप अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल साइड गरेको छ एउटा घर छ अरे त्यो घर चाहिँ ए र बीको अरे है जोइन्टली दे ओन अ हाउस ए एन्ड बी नाउ नाउ दे गिभ द हाउस फर रेन्ट टू टेनेन्ट्स ए र बीले चाहिँ दे आर नट पार्टनर्स बिकज रिसिभिङ द रेन्ट अफ अ हाउस लेट आउट टू अ टेनेन्ट इज नट अ बिजनेस भन्ने यो चाहिँ बिजनेसमा आउँदैन एउटा हाउसलाई रेन्ट गर्नु चाहिँ बिजनेस मस्ट बी क्यारिड अन एन्ड इट मस्ट बी कन्टिन्युएस अर रिपिटेटिभ एक्ट अघि मैले भनिहालेँ सिङ्गल आइसोलेटेड ट्रान्जेक्सन अफ पर्चेस एन्ड सेल क्यान नट बी रेफर्ड टू एज क्यारिङ अन अफ बिजनेस एउटा दुईजनाले मिलेर एउटा मोबाइल किने अरे त्यो मोबाइल हजार रुपियाँमा किनेको भने पन्ध्र सय रुपियाँमा बेच्यो अरे त्यहाँदेखि टू फिफ्टी टू फिफ्टी बाँड्यो अरे त्यहाँदेखि द बिजनेस एन्डेड दोज आर नट कल पार्टनरसिप्स पार्टनर त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युटी छैन किनभने त्यो सिङ्गल ट्रान्जेक्सन भइहाल्यो है continuous business owner if a partnership is formed only to carry one business venture or complete one undertaking such a partnership is known as particular partnership तर अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ है एउटा सपोज बिल्डिङ बनाउने टेन्डर छ अरे या कन्ट्र्याक्ट छ अरे होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सपोज अ पार्टनरसिप फर्म क्यान नट इन्डिभिजुअली मेक द्याट बिल्डिङ अ कन्स्ट्रक्ट द्याट बिल्डिङ सो दे रिक्वायर एडिसनल पिपल नाउ टु बिल्ड द्याट बिल्डिङ Uh, two partnership firms come together the members of the uh, members of the partnership firm come together to uh, erect that building ab tyo building banni sakepachi chai ke huncha bhanda khari tyo lai chai ke bhancha hamile particular partnership bhancha tyo particular building bananu ko lagi matrai form bhako partnership chai ke ho particular partnership ho which is defined in section 8 of the indian partnership act the next essential element uh, of a partnership firm is sharing of profits chai right? अन्त यो अघि हामीले डिस्कस गरिहालेको थियो र पनि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि बट एन अग्रिमेन्ट टु सेयर लसेस इज नट एन एसेन्सियल एलिमेन्ट भन्ने 
भन्नु को मतलब जे यो जस्तो हिसाबले एउटा पार्टनरशिप अग्रीमेन्ट पार्टनरशिप डीड मा शेयरिंग अफ प्रफिट्स को बारे मा लेखे को हुन्छ या लेखे को छाइना मने हम इक्वल प्रपोर्शन मा बानी हुन्छ लॉस मा चाहिए इस्तो हुन्दै ना लॉस मा चाहिए के हुन्छ मन्दा हिरी it is open to one or more partners to agree to share all the losses मने रहा जो भने को साथ यह चाहिए section 13 B मा जे this has been put in the Indian Partnership Act बनने को मतलब जे एक जाना पार्टनर ले और ठीक है साथ मुझे डल्ले लोसेस मुझे लिंचू बने रहा बने होने he is more than willing he is more than free to take or incur all the losses upon himself and the sharing of profits जे भायो यह पार्टनरशिप कंसान या पार्टनरशिप फॉर्म को the most cardinal principle है ये वाला आपो सोशल चैरिटी करने को लगी या सोशल हेल्प करने को लगी जैसे वाला पार्टनरशिप फॉर्म खोलीं देना बिकॉज़ देर इस नो प्रॉफिट इन दैट नाउ कमिंग ऑन टू म्यूचुअल एजेंसी अगर जिस तरह हमें ले डिस्कस कर रहे हो देर हैज टू बी अ प्रिंसिपल देर इस एन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप दिस पर्टिकुलर पॉइंट कवर्स इज कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट एक्सप्लेनेशन हाउेवर अलग इतनी एक्सप्लेन करूं मैं इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इटसेल्फ इट प्रोवाइड्स दैट द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स or one or more of them acting for all, there must be mutual agency. Bhanu ko matlab chai, mutual agency bhanu ko matlab chai, ek arka ma mutual understanding huncha ki, if you do the business and we will be equally liable. If they do the business, the others will be equally liable, right? Te bhanu ko chai, he can bind by his acts the other partners and can be bound by the acts of other partners. One of the things that is the ordinary course of business. When you are carrying on the business, that is called the ordinary course of business. If you are doing this act, the partnership firm or the partners will not be bound. 